कक्षा दस में पढ़ी रहेगा विद्यार्थी भाई भी नहीं रहो। आज हम बात कक्षा दस को विज्ञान विषय को एकाएक एकार को विद्युत रचना में कत्तो को तेरों खंडों प्रस्तुत कर दें शु। इस बंदा औगाड़ी को खंडों में ले ट्रांसफॉर्मर क्यों भरने बता गो थी। आज जो को पालो ट्रांसफॉर्मर का प्रकार हरो। इस बंदा औगाड़ी का बार वाला खंडा हरो हमी यो विद्युत रचना कत्तो बनने पाठ को प्लेलिस्ट में गए रहना सकने समय। ला आज हमी ट्रांसफॉर्मर का प्रकार हरो मा केंद्रित होने चाहो तो र प्रकार और बुद्ध बंदा औगाड़ी तो ट्रांसफॉर्मर क्यों बने समझना करने पर ही नहीं मैंने समझना करा Transformer Q, one name, the kids and get human, Bidu Samar Telai, or the electric power line, Zotiko Tati Raker, Ethabot Raker, alternating current, AC co voltage like Poriwatan Gorna, Proy Gorini, Biduti Opakan, like transformer manage. Voltage change Gurney, Dere voltage like com voltage ma, wa com voltage like Dere voltage ma, Purinat Gurney, Costco, AC co alternating current co, transformer the DC Sanga, Kari Gordina. अनि विद्युत सामर्थ्य चाहिँ जतिको तति हुन्छ खाली भोल्टेज अप एन्ड डाउन मात्र गर्ने त्यसको लागि मैले अघिल्लो क्लासमा ट्रान्सफर्मरको बनावट बताएको थिए त्यसलाई छोट गरिमा हेरौँ है यो एउटा फलामको पाता हैन फ्रेम आकारको यसलाई बार्निशले वा पेन्टले दलेर यसको सतह दलेर यसमाथि यस्तै अर्को फलामको पाता त्यसमाथि फेरि बार्निश पेन्ट दलेर त्यस्तै अर्को फलामको पाता गर्दै गर्दै एउटा फलामको पाताहरुको ढिका फ्रेम जस्तै बन्छ यो फ्रेम जस्तै बनिएको चीजलाई हामीले एक अर्कासँग राम्ररी जोडियोस भन्नलाई नट बोल्ड कस्न पनि सक्छौं र यसलाई भनिन्छ ट्रान्सफर्मरको लेमिनेटेड कोर ट्रान्सफर्मरको केन्द्रीय भाग यो लेमिनेटेड कोर बनिसकेपछि यसको कुनै एउटा भुजामा हामीले फन फनि इन्सुलेटेड कपर वायर अचालकले बनेको तारले यसरी बेर दिऊ हैन भने त्यसको ठीक विपरीत दिशामा पनि अचालकले मोडेको तारले फन फनि बेर्छौ र दुई छेउ बाहिर निकाल्छौ यसरी बेरिएका जुन तारहरु छन् यसलाई हामी कोइल भन्छौ हैन एउटा कोइल जसबाट हामी करेन्ट यो ट्रान्सफर्ममा पठाउँछौ त्यसलाई प्राइमरी कोइल भनिन्छ अर्को कोइल जसबाट हामी करेन्ट बाहिर निकाल्छौ त्यसलाई सेकेन्डरी कोइल भनिन्छ प्राइमरी कोइलबाट करेन्ट ट्रान्सफर्मर भित्र इनपुट गरिन्छ र सेकेन्डरी कोइलबाट बाहिर निकालिन्छ तर बाहिर आउने करेन्ट को भोल्टेज कि त बढेर आउँछ कि त घटेर आउँछ ट्रान्सफर्मरको यो बनावटलाई मैले अघिल्लो क्लासमा पनि स्पष्ट गरेको थिए अब यो प्राइमरी कोइल र सेकेन्डरी कोइल परिभाषित गर्नुपर्यो भने हामी के भन्छौ त भन्दा जुन कोइलबाट ट्रान्सफर्ममा करेन्ट पठाइन्छ त्यसलाई प्राइमरी कोइल र जुन कोइलबाट करेन्ट बाहिर आउँछ त्यसलाई सेकेन्डरी कोइल भनिन्छ यदि कुरो रिभाइज गरेपछि अगाडि बढौ है ट्रान्सफर्मर कति प्रकारका हुन्छन् भन्दा हामीले दुई प्रकारका हुन्छन् भन्छौ एउटा स्टेप अप ट्रान्सफर्मर अर्को स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर अब नामले बुझिन्छ यो स्टेप अप ले भोल्टेज बढाउने स्टेप डाउन ले भोल्टेज घटाउने अब एला परिभाषित गर्दा हामी यसरी गरौं स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भनेको के हो भन्दा थोरै भोल्टेज को अल्टरनेटिङ करेन्ट लाई धेरै भोल्टेज को अल्टरनेटिङ करेन्ट मा बदल्ने विद्युतीय उपकरण लाई स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भनिन्छ हेरै भोल्टेज बढाउने अनि यसको बनावट कस्तो हुन्छ त यसको चाहिँ नि लेमिनेटेड कोर त त्यही हो यसको एकातिर हामीले प्राइमरी कोइल बेर्छौ हैन इन्सुलेटेड कपर वायरले फन फनि बेर्ने हो मैले बेरे यसरी भने त्यसको विपरीत दिशामा फेरि अर्को सेकेन्डरी कोइल हुन्छ त्यस त्यो सेकेन्डरी कोइल भनेको पनि इन्सुलेटेड कपर वायर हैन अचानकले मोडेको तामाको तारले फन फनि यसरी बेरेको हुन्छ तर फरक यति छ कि स्टेप अप ट्रान्सफर्ममा सेकेन्डरी कोइलमा तार को फेरों को संख्या ज्यादा होन्छ तेसैले यो बाहिर निकलिदा फेरी सेकेन्डरी कोइल बाट न करेन्ट बाहिर निकलिन्छ त्यो सेकेन्डरी कोइल बाट बाहिर आउने करेन्ट को भोल्टेज बढेर आउँछ सेकेन्डरी कोइल मा तार को फेरों को संख्या बढी भएकोले यो याद गर्नुपर्ने छ अर्को अब स्टेप अप ट्रान्सफर्मर जस्तै स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हेरौ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर मा के हुन्छ धेरै भोल्टेज को अल्टरनेटिङ करेन्ट लाई थोरे बोल्टेज को अल्टरनेटिंग करेन्ट मा परिणत गर्ने विद्युत उपकरणलाई स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भनिन्छ भन्छि भोल्टेज घटाउने डाउन लेखेको छ नि स्टेप डाउन भोल्टेज घटाउने यसको बनावट कस्तो हुन्छ लेमिनेटेड कोर त त्यही नै हो अब एकातिर 
प्राइमरी कोइल हो यहाँ मैं प्राइमरी कोइल अचानक ने बने को जो प्राइमरी कोइल फन फनी बेरे को देखाए तर याद गयो अगि प्राइमरी कोइल में तार को फेरो को संख्या कम देखा थी स्टेप अप में यहाँ धेरे देखा अभी यो स्टेप डाउन में सेकेंडरी कोइल में तार को फेरो को संख्या कम देखाने स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर को विशेषत यही हो कि सेकेंडरी कोइल में तार को फेरो को संख्या कम होसले आउटपुट भोल्टेज जो सेकेंडरी कोइल बड़ आो भोल्टेज घटे जान तार को फेरो को संख्या सेकेंडरी कोइल में कम छी भाई बहनी याद करे कि करेन हाई ये कुने ठा में मैं पातलो तार कुने ठा में मैं मोटो तार देखा र अगि ट्रांसफर्मर को परिभाषा में हमें के बुझाया विद्युत सामर्थ्य में परिवर्तन नगरिकन भोल्टेज बढ़ाने व घटने गर् इस मतलब इसो भो यहाँ हेमें हमीर यह नौ क्लासम था कुरु पावर इक्वल टू करेन्ट इंटू भोल्टेज सेम पावर प्राइमरी कोइल बा सेकेंडरी कोइल में जाने होने पी करेन्ट इंटू भोल्टेज वैसे मान लिं पावर सय मैं एकाई लेख पावर सय इस वन इंटू वन हंड्रेड करेन्ट वन भोल्टेज वन हंड्रेड करें भी हम आउटपुट निकालन सकस भोल्टेज बढ़ाएर तेसो सट्टा सेम पावर सय लो भोल्टेज सय न भर दस मत बनायदी देखि करेन्ट बढ़ आउटपुट भोल्टेज घटाएर भी कम राखे करेन्ट बढ़ाएर आउटपुट निकालना सकते तीत नई पावर हो दुवेती कि तो भोल्टेज बढ़ाएर करेन्ट घटाएर आउटपुट निकालने कि तो भोल्टेज घटाएर करेन्ट बढ़ाएर आउटपुट निकालने है ना? हो यही नहीं ट्विस्ट ट्विस्ट के स्टेप अप में भोल्टेज बढ़ आउटपुट तर करेट घटे आँच रोरे करेन्ट प्रवाह करना को लगी सेकेंडरी कोइल पातल राखि क्योंकि बाक्लो राख अर्थ छे थोड़े करेन्ट थोड़े करेन्ट प्रवाह तो पातलो तार होना बाक्लो राख्यो देखि के हो खर्च बड़ी हो ट्रांसफर्मर हेवी हो ट्रांसफर्मर हेवी भी होने भेन खर्च भी धेरे होने हेवी भि ते सो सान खाल क्रेन ने लगे पोल में चाहे ठाव में सेट कर गाड़ो हो तेलिए जो ठाव में प्राइमरी कोइल में करेन्ट कम हो पातलो तार जस्ते यही स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर में हे तो प्राइमरी कोइल में तार को फन का धेरे भाई पातलो तार से इसमें करेन्ट कम छाइन करेन्ट को करेन्ट कम छ प्रवाह कर पातलो तार राख्ने रुटपुट भोल्टेज पो घट्य तो करेन्ट तो बढ़े आँच नहीं बड़ी करेन्ट प्रवाह कर मोटो तार चाहिए यहाँ पातलो तार राख्य देखि तो धेरे करेन्ट ले पातलो तार पग्ल बिग्रीन सकता ट्रांसफर्मर डैमेज हो स्टेप अप र स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर में के भिन्नता आए तो अंदर यही भिन्नता मताऊद सब भाई पैलो कुरु स्टेप अप ट्रांसफर्मर लाइन परिभाषित कर जे भो तो भिन्नता इसलिए थोड़े भोल्टेज को एसी लाई धेरे भोल्टेज को एसी में पिणत कर जबकि स्टेप डाउन ने इसलिए धेरे भोल्टेज को एसी लाई थोड़े भोल्टेज को एसी में पिणत कर भोल्टेज को हिसाब से स्टेप अप र स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर में हमी फरक बता सक अब दोसों कुछ तो तार को फन्का को हिसाब से भी बताने सकता प्राइमरी कोइल में भांदा सेकेंडरी कोइल में तार को फन्का को संख्या बड़ी होनी स्टेप डाउन में सेकेंडरी कोइल में भांदा प्राइमरी कोइल में तार को फन्का को संख्या बड़ी होब तेसरो हमी करेन्ट को हिसाब से भी बता सकता अब स्टेप अपने भोल्टेज बढ़ा करेन्ट घटा इनपुट करेन्ट भाग आउटपुट करेन्ट कम हो इनपुट करेन्ट भाग आउटपुट करेन्ट बड़ी होने अब अर्क फेरी तार को मोटाई को हिसाब से भी बता सकता प्राइमरी कोइल भाग सेकेंडरी कोइल पातलो हो भाग सेकेंडरी कोइल में करेन्ट घटे गए थोड़े करेन्ट प्रवाह कर पातलो तार भाई हो तर यह स्टेप डाउन में के सेकेंडरी कोइल भाग प्राइमरी कोइल पातल हो क्यों सेकेंडरी कोइल में करेन्ट बढ़े जाने वाक मोटो कोइल मोटो चाहिए तार है तर प्राइमरी से पातल हो स्टेप अप र स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर को बीच में भिन्नता बता चार वा आधार मैं भिन्नता बताए बताए एवटा के भोल्टेज को हिसाब से दोसों तार को फेरो को संख्या प्राइमरी रेकेंडरी में कति होने हिसाब से तेसरो इनपुट करेन्ट बढ़ी कि आउटपुट करेन्ट बढ़ी तो हिसाब से करेन्ट को हिसाब से 
भोल्टेज को हिसाब से तार को फेरो को संख्या को हिसाब से अर्क करेन्ट को हिसाब से रार को मोटाई को हिसाब से कोईल में भग जो तार कोईल को रूप में यूज कर मोटाई को हिसाब से मैं फरक बताए कहीं तो यो मत भी होगा हाई एवटे ट्रांसफर्मर चाहे तो स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो तो स्टेप अप ट्रांसफर्मरम प्राइमरी और सेकेंडरी कोईल में के भिन्नता भाई प्रश्न होगा स्टेप अफ ट्रांसफर्मर में प्राइमरी कोईल और सेकेंडरी कोईल में के भिन्नता भाई हम दुईटा तरीका भन्न सकता के भाजा सेकेंडरी कोईल में भाजा यह प्राइमरी कोईल में तार को फन्का कम होन्का को हिसाब से बताएं जबकि इसमें प्राइमरी कोईल में भाई इसमें तार को फन्का बड़ी होब अर्क तार को मोटाई को हिसाब से बताने सकता नहीं इसको मोटाई सेकेंडरी कोईल को तार को मोटाई भाग बड़ी हो जबकि सेकेंडरी कोईल में इसको मोटाई तो तार को मोटाई प्राइमरी कोईल को तार को मोटाई भाग कम होतल हो इसी स्टेप अप रेप डाउन ट्रांसफर्मर बीच भिन्नता इसको परिभाषा ये दुईटा बीच को भिन्नता लपष्ट करी हमी बुझ् सकस ल तो भाई बहनी आज लोकूँ फिर अर्क क्लास में भेट्सु हाई त